克辛顿。嘲讽的是，美国独立战争的第一枪就是发生在莱克辛顿。他将女儿的名字印在他的战靴上。或许是这双鞋太重了，他再也没有跑进过十秒。不敢想象，在他耳边响起的发令枪，是不是每次都会勾起他对女儿的思念？该意识的极其稳重，以至于不善言辞的人，他不骄傲。能在战胜博尔特后清醒的说出，只有战胜九秒五八状态的博尔特，才算真正击败他。如此大将风范之人，却饱受生活坎坷。如今，盖伊的后生也跑不过时间的流逝。祝愿他今后一切安好。